Bienvenido a tu canal, Documentales Universales Sin Límites. ¿Tus perros duermen contigo? ¡Cuidado! ¡Mira lo que te puede ocurrir! Hoy hablaremos de un tema muy importante para todos los dueños de perros. Vamos a desmitificar si es seguro o no dormir con tu mascota en la cama. Cada vez más, el sentimiento de las personas hacia sus mascotas va aumentando de forma considerable. Ahora ya no son solo compañeros de casa, también son compañeros de vida y son tratados como a un miembro más de la familia. ¡Increíble! Y es que, ¿cómo puede resistirse a alguien a no subir a su perro a la cama cuando le mira con esa carita? Aunque creas que tu perro es como tu propio hijo, en realidad no lo es. Así que si quieres evitar problemas de salud, no te muevas de tu canal y presta toda tu atención a este video. Si te preocupa la salud y el bienestar de tu mascota, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los últimos consejos y tendencias en el cuidado de mascotas. ¿Alguna vez te has preguntado si es seguro o higiénico dormir con tu perro? En este video te explicaremos completamente bien si deberías de dejar que tu perro se acurruque contigo por la noche. Así que si tienes un perro y te preocupa su salud y la tuya, sigue viendo este video. ¡Empecemos! Primero que nada hablaremos de la higiene. Los perros pueden ser portadores de bacterias y gérmenes que pueden transmitirse a los humanos. Si tu perro no se baña regularmente o tiene problemas de salud, esto puede ser especialmente problemático. Además, los perros pueden ser alérgenos para algunas personas. El pelo de los perros y el polvo que se acumula en su pelaje pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas. Las zoonosis pueden ser causadas por diferentes agentes, tales como parásitos, virus o bacterias. Los parásitos son organismos que pueden encontrarse en la piel del animal. Estos se denominan ectoparásitos o en el intestino, llamados endoparásitos. Algunos suelen verse a simple vista y otros solamente a través de un microscopio. Estos organismos se alimentan de su hospedador, produciendo desde enfermedad leve, a veces casi imperceptible, hasta daños más graves, en algunos casos pudiendo provocar la muerte. Algunas enfermedades que pueden ser transmitidas por los perros son la sarna, la rabia, la leptospirosis, la salmonelosis, entre otras. Las bacterias son microorganismos muy pequeños, no visibles a simple vista, que pueden presentar diferentes formas como bastones, denominados bacilos, redondos, llamados cocos, o forma espiralada, como las espiroquetas. Las bacterias se pueden clasificar como saprofitas, estas no generan enfermedad y se encuentran como habitantes normales en todos los seres vivos, o patógenas, como agentes causales de diversas patologías, dentro de las cuales se encuentran las enfermedades zoonóticas. Igual que a ti el calor te hace sudar, a tu perro ese sudor le hace convertirse en una maravillosa presa para todo tipo de ácaros, esos parásitos que se alimentan de sangre. Las garrapatas son, de esta manera, el peor enemigo para ellos, ya que se adhieren al pelaje del animal de una manera extraordinariamente fácil. Aunque cada vez sean más los productos que ayudan a combatir estos pequeños parásitos, es imposible estar al 100% protegido de ellos. Ni collares, ni gotas, ni espumas, las garrapatas de tamaños más pequeños son imposibles de observar por el ojo humano. Así que una vez que se cuelan en el pelaje del animal, ya no hay nada que hacer. Así, estos parásitos se alojan en los muebles, camas y almohadas, provocando diversas enfermedades en los seres humanos, incluyendo parásitos muy difícil de eliminar en los seres humanos. Las consecuencias que produce una picadura de garrapata en el cuerpo humano son brutales. Pueden conllevar enfermedades altamente infecciosas como el tifus, encefalitis, la enfermedad de Lyme, etc. Dormir con un perro en la cama también puede interrumpir tu sueño. Los perros pueden moverse y hacer ruido durante la noche, lo que puede interrumpir tu sueño y hacerte sentir cansado al día siguiente. 
también puede haber problemas de comportamiento asociados con permitir que un perro duerma en la cama. Por ejemplo, puede crear ansiedad por separación o agresión territorial si se le impide dormir en la cama. En general, no es necesariamente malo dormir con un perro en la cama siempre y cuando se tomen medidas para garantizar la higiene y la seguridad de ambos. Sin embargo, cada persona y cada perro es diferente, por lo que es importante tomar en cuenta las necesidades individuales y consultar con un veterinario si se tienen preguntas o inquietudes específicas. ¿Alguna vez has tenido problemas de alergias o problemas respiratorios debido a dormir con tu perro en la cama? ¡Comparte tus historias en los comentarios! Esperamos que este video te haya sido útil. Si quieres ver más contenido sobre el cuidado de tu mascota, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda compartir este video con todo el mundo y mantente seguro con una buena higiene y asegúrate de que tu perro esté cómodo y seguro. Es lo más importante. Soy Fabiola Rodríguez, te espero en nuestro próximo video.